Hi friends, hello everyone. Theory of Structures 2 lecture series. Le, Matter video like this. Welcome. We are going to discuss the Theory of Structures in the fourth module. Le, different questions and answers. We are going to discuss. So, part A. We are going to discuss. Define the distribution factor for a member in a moment distribution method. So, we are going to consider a joint. We are going to consider the number of members in the joint. Member distribution factor defined it is the ratio of stiffness factor of a member to the total stiffness factor of all the members meeting at the joint. That joint one member distribution factor in the other stiffness factor divided by some of the stiffness factor of all the members meeting at the joint. That is distribution factor in the so, that is the so, stiffness factor. So, that is the define stiffness factor and carryover factor. Stiffness factor it is the moment required at one end of a member to produce unit angle of rotation at that point. That is the joint unit rotation. That is the joint moment stiffness factor. Carryover factor it is the ratio of moment applied at one end of a joint to the Moment induced at the other end of the joint. One end will apply in the moment divided by a moment on the other end will induce a the moment in the ratio and carryover factor. Okay, part B is the question. Illustrate the theorem of three moments and produce the equation. So, theorem of three moments gives the relation between the moment at the support in a continuous beam. So, theorem of three moments states that in a continuous beam, having two consecutive span AB and BC having span length L1, L2 as well as loading we have to so we have to that is the support moment MA, MB, MC and we have to the relation MA, MB, MC connecting the equation MA into L1 the first support moment into our span length MA into L1 plus 2 times the moment at the support B 2MB into L1 plus L2 plus MC into L2 equal to minus of 6 into A1 X1 bar by L1 plus 6 into A2 X2 bar divided by L2 This is MA L1 angular relation right side a1 bar in the Varjirinia, E loading conda, the first AB in the Varena span at Kuno, as number simply support span at Kuno. So our span is a UDL on Dundavana, bending moment in the diagram another. Other than a BC in the span is a UDL on Dundavana, simply supported span at Kumo, and down a bending moment diagram either. So within the area and number A1 in the Varena, otherwise within the area and A2. Okay, that's why x1 bar is a point in the a point the this diagram is the centroid distance. That's why x2 bar is a point in the c is a point in this diagram is the centroid distance. L1 is the first span, L2 is the second span. So, this is the relation. So, this is the problem we must try to get. The problem is that we have two types of problems. One is the continuous span, two consecutive spans. That is the bending moment diagram, shear force diagram. So, in that case, we will adopt the three moments theorem. The three moments theorem is that we have the bending moment diagram, shear force diagram. In the case, there is a fixed support in the two ends. A and C are fixed support. B is a simply supported case. If you have a continuous B, there is a fixed end. There is a fixed loading. So, in that case, you have a moment distribution. If you have a method, you have a continuous B. If you have a continuous B, you have a continuous B. If you have a continuous B, you have a continuous B. If you have a continuous B, you have a fixed B. So, we have to ask the moment distribution. So, the question is, A continuous beam ABC or span AB equal to 4 meter and BC equal to 6 meters. The portion AB carries a uniformly distributed load of 60 kN per meter and the portion BC carries a uniformly distributed load of 100 kN per meter. If the supports are simply supported, draw the shear force diagram and bending moment diagram. So, we will take a look at the data in this figure. So, A, B, C are continuous beam. That is A, B are span. That is the load of 60. 
കിലോ റൂട്ട് എൺപത് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാൻ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ യു ഡി എല്ല് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ റൂട്ട് എൺപത് മീറ്റർ ആണ് ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗർ പോലെ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കണം സോ ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഈ ഒരു ലോഡ് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോ മീറ്റർ എൺപത് മീറ്റർ കൊണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന യു ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരബോളിക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള യു ഡി എൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരബോളിക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ നൂറ്റൻ പ മീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു പരബോളിക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് വൺ ബാറും എക്സ് ടു ബാറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നാല് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ടു മീറ്ററിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റേത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൊമെൻറ്റ്സ് തീരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഈ സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റ് എം എ ഈ സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റ് എം ബി ആൻഡ് ഈ സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റ് എം സി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എം എ ഇൻറ്റു എൽ വൺ എം എ ഇൻറ്റു എൽ വൺ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എം ബി ഇൻറ്റു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എം സി ഇൻറ്റു എൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഈ രണ്ട് എൻഡും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല സോ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻഡിൽ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എയിലും എം സിയിലും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് എം ബി അല്ല എം സി ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും സോ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ടു എം ബി ഇൻറ്റു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരബോളയാണ് സോ ആ പരബോളയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും സോ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എച്ച് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ട്വൻറ്റി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരാബോളയുടെ ഏരിയ ആണ് സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും കിട്ടും സീ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ വണ്ണിന് പകരം ത്രീ ട്വൻറ്റി എ ടുവിന് പകരം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ടു മീറ്റേഴ്സ് എക്സ് ടു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് സോ അത് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് കിലോ നൂറ്റൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആർ എ ആർ ബി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് അറിയാം ഈ പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക
നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ മൊമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു എം ഐ എം സിയും നമുക്ക് ഓൾറെഡി സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയാഗ്രാം വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പരബോള നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റിലൂടെ ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ എയിലും സിയിലും മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് സോ അവിടെ രണ്ടും മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബിയിലുണ്ടാവുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് യു ഡി എല്ലുണ്ടാവുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയാഗ്രാം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് പെടാത്ത പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതായത് യു ഡി എല്ലുണ്ടാവും ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയാഗ്രാം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കോമൺ അല്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഹാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇനി ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ റിയാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ പോയിൻറ്റിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ആർ സിയുടെ വാല്യൂ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആർ എ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ റിയാ യു ഡിയിൽ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരച്ചോളുക ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടും വരച്ചോളുക ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ആയിരിക്കും ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോ നൂറ്റൻ സോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഇതായിരിക്കും ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അടുത്തതായി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബീം എ ബി സി ഫിക്സഡ് അറ്റ് എ ആൻഡ് സി ആൻഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ബി ദ സ്പാൻ എ ബി ക്യാരീസ് എ പോയിന്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ നൂറ്റൻ അറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്പാൻ ബി സി ക്യാരീസ് എ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ഇഫ് ദ സ്പാൻ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പാൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ഡ്രോ ദ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ മൊമെൻറ്റ് സീറം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ചില കേസസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡൊന്നും മസ്റ്റായിട്ട് പറയത്തില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ബീമുണ്ട് ആ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് അതായത് എ എന്ന പോയിൻറ്റും സി എന്ന പോയിൻറ്റും ഫിക്സഡ് ആണ് അതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ നൂറ്റൻ ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സോ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക സോ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ലോഡും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡും കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിലും അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിലും ഉണ്ടാവുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു സോ ആദ്യം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ നൂറ്റൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ നൂറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇത് എൽ ബൈ ടു ഇത് എൽ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് ഇവൻ ഇത് ഒരു എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സെൻറ്ററിലല്ല വേറൊരു പോയിൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എ എന്നും അടുത്തൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്നും ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ സെ
യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് ബിയിലെ ഫിക്സ് റൈൻ മൊമെൻറ്റ് അതുപോലെ അറ്റ് സിയിലെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും സോ ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലെ ഫിക്സ് റൈൻ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ ആ റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ മെമ്പർ ബി എ ഈ ബിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള മെമ്പറും ബി ഇൽ നിന്ന് സിയിലോട്ടുള്ള മെമ്പറും സോ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് ബി സി ഒരു മറ്റൊരു മെമ്പറാണ് സോ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഫോർ എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ വൺ ആയിരിക്കും ഓൾ ദ കേസസിൽ ഈ ഫോർ എൻഡ് ഹിഞ്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ത്രീ ഇ ഐ ബൈ എൽ വൺ വരുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് കേസിൽ ഇത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു നോക്കാം ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ വൺ ആയിരിക്കും ബി എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ മെമ്പറിൻ്റെ ഐക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം ബി എയുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് കിട്ടും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ ഐയിൽ തന്നെ എഴുതാം സോ നെക്സ്റ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാൻ എടുക്കുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഫോർ ഇ ഐ ബൈ എൽ ടു സോ രണ്ട് മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ബി എയുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദി ജോയിൻറ്റ് ബി സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ഓൾ ദി മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദി ജോയിൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്നും സോ ഈ രണ്ട് മെമ്പറിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്നിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ആ ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് എ ബി സി സോ മൂന്ന് ജോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ മൂന്ന് ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന മെമ്പറിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന മെമ്പർ എ ബി എന്നാണ് സോ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതി അതിനുശേഷം ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പറും ഉണ്ട് അതുപോലെ സി എന്ന് വരുന്നത് സി ബി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എബൌട്ട് ബിയിൽ ബി എയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറും അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ ബി സി ഡേ രണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫിക്സ് റൈൻ മൂമെൻറ്റ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ് റൈൻ മൂമെൻറ്റ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഫിക്സ് റൈൻ മൂമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് സ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ് റൈൻ മൂമെൻറ്റ് അറ്റ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു അഗെയിൻ ഫിക്സ് റൈൻ മൂമെൻറ്റ് അറ്റ് സി കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺബാലൻസ് മൂമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ ദർ ഇസ് സം അൺബാലൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് പ്ലസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റും ബിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ അൺബാലൻസ് മൊമെൻറ്
B in the joint leg it algebraic moment on the positive on the negative one leg and link and the gilum mistake on the nan in the manslack and the so the correct here. So in an angle, I'm king in a bendy moment diagram complete here. No come so number A in the joint leg it another minus eight point five one another minus the link negative sign another not the gilum. You will say in the number X diagram till the num anti clockwise I reckon a number of moment it can the anti clockwise directional ninety degree I reckon a number this moment mark here. So, minus 8.5 and we will the anti-clockwise direction. We will mark the minus 8.5. Next, B is the joint lot. We will mark the moment 11.12. 11.12 minus the moment. That is the moment the clockwise direction. So, this point is the clockwise direction. The value 11.12 mark. Next, B is the again minus. 11.12 so anti clockwise direction la nammal adu mark cheyidu adupole c lot varumbo it is again 14.44 avade clockwise direction la nammal aa value mark cheyidu idu join cheyumbo fixed end moments nammalla relation kittu nammal already individual span il undavana bendy moment diagram varichittundayirikkum ee rendu figure nu common allatha portions hatch cheyidu kenja namukku idinde resultant bendy moment diagram kittunadana so, this is the resulting bending moment diagram. So, this is the next step of the shear force diagram. The shear force diagram is the unknown reactions. RA, RB, RC, this is the reaction. So, this is the joint. We have a joint. Algebraic sum of moment about left side, as well algebraic moment about right side. Separate it. We have a condition. We have a Pinna RB Namka easy at the first condition were another bending moment about B on the left side apply. Inu. Left side apply area with the moment and eleven point one two anna. So minus eleven point one two is equal to if it is already or minus eight point five one kilo newton active under so our value other minus eleven point one two were in the moment equal to minus eight point five one plus R into 5 minus the point load 15 kilo newton into distance in the way 2.5 this is arrange the ra so ra is 6.98 kilo newton in the way this is the moment about b on the right hand side minus 11.12 is equal to moment at c in the way we the value 14.44 so, we mark 14.44 plus RC into 4 meter minus 10 into 4 into 4 by 2. That is 10 into 4 square by 2. That is why we RC equal to 13.6. So, R M R C in kitty ke jinya R B in varay na na. Namal neerte kandu uchhe to bola dene R A plus R B plus R C equal to 15 plus 10 into 4 I reckon. Adil in the Namka RB contributed. RA, RB, RC, Kitty, and Namka shear force diagram. Baraka on the shear force diagram. Baraka in the night. Adi or span consider ya. BC in the span consider do. BC in the span ele. RC in the value. Namala contributed on diagram. So RC in the value. Namal note ya. RC 13.61 on a. So Adi Namala RC 13.61 you mark you know. So, you would have a third or third negative. I reckon 13.61. So, you would have a UDL and a variation of linear. I reckon left side on the region. We would have a positive. I reckon so I think the variation of another number of step of all area. I would have another concentrated load. I don't shear force in it. Would have a change on Davatilla. Would have another in an air tomorrow. As well, you would have another variation of another. Linear variation arikim. It is amal join jaya. So the total value nu varayana the R B equal to thirty four point four one. So namal ipan okay. Rendu problem nu anad majorly choice andri ke na the. Yeh problem nu varayana the. Din aathi namke bendy moment diagram matra gantu vidhya madhi. So namke problem nu ka. A continuous beam A B C twelve meter long rest on the three support A B and C at the same level and it, it is loaded with the uniformly distributed load of 20 kN per meter as shown in the figure determine the moment over the beam and draw the bending moment diagram assume the fluctual rigidity EI is constant so we have to the diagram we have to do the UDL at 20 kN per meter this is a continuous beam continuous beam in the case we have to do 3 moments 0 
3 moments 0 and apply in the number of them. E diagram very kind of oros pendulum separate item. Many moment diagram very kind of minimum diagram and maximum value in another WL square by 8 arithm UDL either under. So either the point load I think it is WL by 4 item. UDL virtue, Adanisham, area conducted, A1, A2, area separated, A1 another, 2 by 3 into B into H. Well, two by three B into H. X1 bar no another, you better than the centroidal distance, X2 bar no another, you better than the modular centroidal distance. So, the number equation no another, the couple end of MA into L1 plus 2MB into L1 plus L2 plus MC into L2 equal to minus of. 6a1 x1 bar divided by l1 again minus 6a2 x2 bar by l2 a ilum c ilum moment equal to 0 a irikkim so 24 mb is equal to a value kittum adil nannu arrange eeyimbom mb equal to 90 kN meter na kittu na ala so ee 90 kN per meter kittu kajna nammal adu ila mark kiyinu see the hogging moment ala idu fully yori negative a irikkim udl on and down moment diagram positive a irikkim so ee randu portion um common alla atta portion hatch eeyimbom namukk resultant beam inde adha idhi continuous beam inde bendy moment diagram kittu na ala this is the moment distribution method. In the so, analyze the beam shown in the figure by moment distribution method. Draw the bendy moment diagram. This is the bendy moment diagram. If you look at the note, you can see that the i is different. i is 3a, 2a. So, if you look at the i, you can consider it. If we have a diagram, we can see that the individual is the bendy moment diagram. So, first span is the UDL. UDL in the diagram is the parabolic and the maximum value is WL square by 8. That is why we have a concentrated load and active. The concentrated load is active. Now, this is 2 meters. So, this distance is 4 meters. If you look at the moment, WAB by L. This is the W by L. This is the value of 72 kN. 72 into A is 4 meters into B is 2 meters divided by total distance 6 meters so we have 96 kN meter first in the load 30 kN per meter so 30 into 6 square by 8 135 kN meter so we have to fix the end moments that is why we have to fix the end moments that is why we have to fix the end moments mf ab mf ab minus w l square by 12 that is why we have to fix the end moments that is why l1 is 6 meters w l square by 12 we have to fix the end moments that is why we have to fix the end moments B is the joint. B is the joint. The moment is the joint. Again, W L square by 12. That value is positive. B is the joint. This is the span. A concentrated load is eccentric. So, the center is the center. So, we have to use this load. W into A B square by L. So, this is the joint. So, W is 72. Into A is the joint. 4 meter b nu parayana inde square edukanam so 2 square divided by l square so w a b square by l square a value aayirikkum nammude m of b c next m of c b nu parayana ee joint ile ee or span edukumbo so adana m of c b nu work cheyanadu a value equal to 72 a nu parayana ee distance aanu a nu parayana ee 2 meters aanu b nu parayana idinde case ile 4 meters aanu so 72 into 2 into 4 square nana. A in the 2 meters and B in the 4 meter So 72 into 2 into 4 square by L square 6 meters I am going to say 64 kN meter in the fixed end moment in the step Fixed end moment in the fixed end moment We will have the next step Distribution factor in the fixed end moment Distribution factor in the fixed end moment We will have the stiffness factor in the fixed end moment इयर मेंबर ने डिकूम्बम नमक करें हम बीएन वाले ने मेंबर ने स्टिफनेस फैक्टर ने वाले ने था फोर ईए बाय एल वन ना ना सो इधर ने केस इले नमला नोकेंड ने था ई आई ने वाले ने था थ्री ईए आना फोर इंडू ई इंडू आई ने वाले ने था थ्री ईए आई टू कंसर्व जेए नम फोर ई इंडू थ्री ईए डिवाइडेड बाय � 4e into adindya i nuvar eindu 2i yana 2i divided by 6 edukkanam so adindya value see that is stiffness factor 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് സോ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇ ഐ എന്ന് വരും മുകളിൽ ടു ഇ ഐ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നും കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ടേബിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് എഴുതുക ദൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ബി എയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സും അതുപോലെ ബി സിക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് എൻ മൊമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ അതായത് മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺബാലൻസ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എടുക്കുക അതായത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായിരിക്കണം ഈ വാല്യൂ സോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്നിവിടെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതർ അൺബാലൻസ് പോയിസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്ന് ഇവിടെയും കിട്ടും പോറൻ്റ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം സോ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മൊമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സമപ്പ് ചെയ്യണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ ഓരോ സപ്പോർട്ടും നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആയാലും മാത്രമാണ് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആയാലും മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഓരോ സ്പാനിലെയും ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആയാലും മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ മൊമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റിൽ മൈനസ് വൺ സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എന്നാണ് മൊമെൻറ്റ് സോ ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാക്സസിൽ നിന്നും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൈനസ് വൺ സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ആണ് സോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത് മൈനസിന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും പോസിറ്റീവിന് ക്ലോക്ക് വൈസും ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ പോസിറ്റീവിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ജോയിൻറ്റ് ബി ഫോർ ദി മെമ്പർ ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എഗെയിൻ മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സീലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കോമൺ അല്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ബീമിൻ്റെ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആയാലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി രണ്ട് പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ത്രീ മൊമെൻറ്റ്സ് തീറും രണ്ട് മൊമെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്